Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я показываю курс, вместе курсор мыши, чтобы вам было виднее и лучше э, воспринимать информацию, которую вам сейчас выдам. Сегодня я бы хотела вам показать пони креатор которым пользуюсь я. И в описании будет ссылка на этот пони креатор Итак, я хочу сегодня рассказать обо всех его функциях. Давайте начнем. У меня лично английский пони креатор и поэтому эти вот переводилки я не могу читать вам. Ну, давайте просто буду показывать. Первое. Здесь у нас есть три иконочки, то есть крет. Ой. Это если нажать на нажатую иконочку, то она исчезнет. Крет, аксессуарис и финиш. А в каждой иконочке есть еще по три иконочки. Body, head и hair. Аксессуары это head, body, hoves, а финиш, pose, а back, back roads и pony coat. А во всех я буду вам подробно рассказывать. Давайте начнем с крет body. А первое, это мы можем отрегулировать размер нашей пони, то есть, например, сделать ее очень высокой под 100, очень низенькой под минус 100, и прям-прям-прям-прям-прям по самой серединке на 0. Сейчас мы это сделаем. В общем, как-то так. И так, давайте я буду прям создавать пони по всему вот вот нашему пути. Я лично всегда ставлю на 31-32. Следующее, мы можем регулировать толщину пони. То есть, можем делать ее совсем-совсем тоненькой, а можем сделать ее... В общем, не очень-то и худой. А я всегда пытаюсь ставить на ноль, чтобы... Вот так вот. И она, в общем-то, повседневная, которая э, хорошо воспринимается глазом. Здесь мы можем... Э, <coughs> в общем, как будто она дышит. Видите, да? А, ну, в общем, как-то так. Дальше. Body Colors. Мы можем поменять весь цвет нашей поняшки. Мы можем выбрать любой, абсолютно любой цвет. Также мы можем выбрать, например, вот голубой цвет. А, давайте я хочу белый, да? И мы можем нажать на эту стрелочку и немножечко поменять цвет, например, так, так, сделать вот такой. Так как его нет в основном выбора цветов, мы можем создать свой совершенно индивидуальный новый цвет. Я оставлю белый. Здесь мы можем выбрать второй цвет, например, вот фиолетовый. А для чего он, сейчас я вам расскажу. А в body pattern мы можем выбрать узор нашей пони. Например, сделать такую закоры, сделать такой узор сделать такой узор, такой, или темные ноги. Лично мне из этих узоров нравится только этот. Я его использовать не буду. Дальше есть Hove Pattern. Это узор копыт. То есть мы можем выбрать такой, 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 или такой. Как будто настоящий копыт. Я выберу этот. Дальше Wings, то есть крылья. Здесь у нас есть много разных крыльев. Например, сложенные, расправленные, очень пышные, обычные. Такие с непонятными узорами, драконьи. Дальше есть такие как будто механические крылья. Очень красивые крылья ангела, они почему-то ассоциируются с ангелом. И крылья бабочек из стекоз. Мне очень нравятся вот эти крылья, они очень классные. Дальше, я выберу сложные крылья. Дальше хэт идет, да, это уже следующая иконка. Тут есть шейп, это а, форма нашего а, личика, мосточки. Мы тут можем выбрать совершенно разную форму. Мне кажется, мне больше привычно самое первое. Дальше паттер, мы можем выбрать узор лица. Такой же, например, как темные ноги, такой темный нос. Без красивого перелива, просто темный нос на лбу и вот такие чуть-чуть смешанные. А, я всегда, то есть вот это иногда выбираю, а чаще всего просто без всего. Дальше холм это рок. Мы можем выбрать обычный рок, заостренный, немножечко такой, 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 непонятный какой. Сломанный и рок. Не знаю кого, такой красивый, прикольный форма, но у меня будет без рока. Дальше и я это глаза. Мы можем выбрать разные, вообще разные, разные, разные глаза. То есть также мы можем закрытые глаза сделать по-разному. Я всегда, я чаще всего выбираю у мальчиков такие глаза, у девочек такие или же такие. Так, а дальше. Пьюпл. Это, это даже как сказать. То есть зрачки глаза. Да. Здесь есть обычный драконий. А, без вот этих бликов. Драконий с бликами. А, такой без темного круга внутри. И просто другой глаз. Так, давайте выберем такой. Е-колор, то есть э, глаз, пони, цвет. В общем, тут мы также можем выбрать любой цвет глаза. В принципе, тут все так же, как и э, в цвет э, в свете тела пони. Такая штучка. И лэши офф. Это убирает и э, возвращает лесницы. Дальше. И асайз. Это э, вот размер глаза. То есть можем сделать его совсем маленьким, можем сделать обычным. Можем как-то посерединке и, в общем, регулировать. Дальше. Али сайз. Это размер от радужки глаза, то есть это размер вот этой вот части глаза. 
мы ее можем также регулировать ее совсем маленьким или совсем большим. Я, если сейчас, вот так вот делаю всегда, то есть чуть больше середины. Дальше апрея, мы также можем выбрать эмоцию пони. А лавея также помогает выбрать эмоцию пони. Мов это рвот, то есть мы можем выбрать, как она говорит, сделать, да, потом улыбочка там и всякие такие разные мордашки, как будто она кушает печеньки. Довольно народ, а, в общем, очень много всякой, всякой, всякой интересной штучки, я очень люблю всякое разное делать. Дальше, фрэк клейс, здесь мы можем выбрать веснушки. Айр или ЕР, я не знаю, как справить читается, мы можем выбрать в ухан, то есть она вот тут вот есть такое оторванное, заостренное, согнутое и согнутое, заостренное. Также здесь есть Ears Down, мы можем опустить, поднять ушко. Дальше идет колоночка Hair. Main это верхняя грива. То есть тут очень-очень много, очень я прям все показываю, прям все все не буду, да? Сейчас я наду нужную прическу и все, хватит, вот. Дальше Main Colors, Dial Corals. Здесь мы можем выбрать, сколько цветов будет в прическе, 2 или 1. А, давайте, например, я буду делать так и вот так. Я выбрала цвета. Выбирать точно так же, как в теле. Тайл это хвост нашей пони. Мы также можем выбрать а, нужный хвост. Здесь очень большой выбор. Мне действительно нравится этот пони вот. Дальше, Tail Horse. Тут можно выбрать а, цвет хвоста совершенно разный. То есть не такой, как цвет а, гривы, например. Мы можем выбрать его желтым, а остальное вот этот цвет гривы, он будет другого цвета. Дальше мы также можем выбрать Dia Colors. Это два разных цвета. То есть а, грива одного, двух, точнее, разных цветов, а хвост совершенно вообще других. Но чтобы это все убрать, мы просто убираем галочки. Дальше усы. Это очень длинное слово, чтобы читать на английском. Здесь есть усы. И берт это какие-то бородки. Мне еще вот это очень нравится. Я не знаю, я создам когда-нибудь кончиту. Дальше аксессуарис. Это, давайте самое начало, вот. Хэд, это шляпки. Мы тут можем выбрать шляпки, бантики, береты и так далее. Также мы можем выбрать какие-нибудь прикольные цветочки и бантики на волосы. А здесь мы можем выбрать их цвет. Дальше клейфейс, мы можем выбрать очки, совершенно разные формы, в общем много-много разных, а так тут также мы можем выбрать их цвет. А в хоус мы можем выбрать рога, мне очень нравятся эти рога, мне очень нравятся эти и вот эти, то есть вот эти вот три самых последних. Первый рога мне абсолютно не нравится, здесь мы можем выбрать цвет рогов. Этот цвет, если что, они создали вот здесь, то есть с помощью вот этого, ну, штучки этой. Кстати, если вот мы сделали там вот такой цвет, и не можем сделать такой, какой был раньше, мы просто нажимаем Cancel, и он остается таким же. Дальше Body, это Neckwear, здесь мы можем выбрать галстуки, бабочки и какие-то э, другие подвески. Также шарфики, я люблю шарфики. Так, тут цвет. Vest, мы можем найти верхнюю одежду, то есть тут именно есть, предоставляются нам куртки и пиджаки. Здесь можем выбрать цвет. Кейп это платье и, скорее всего, плащи. Здесь тоже очень много всяких разных. Тут, тут вот, естественно, цвет. Ховес это браслеты. Здесь мы можем выбрать какой-нибудь браслет, или же часы, или же обувь. Естественно, также меняем цвет. Здесь браслеты, следующая кончика, это браслеты наверх, то есть вот сюда. А верхняя самая, это были вниз. Следующая конка это браслеты на другую ногу, лапу, в общем, что-то еще. И следующая также на... А, обе ноги. И, а это на задней ноге. Да, это вот эти вот две последние иконочки. Вот эти и вот эти. Это на задней ноге. А две первые это на передней ноге. Но нам этого ничего не нужно, поэтому все это убираем. Дальше финиш. Это самая интересная иконочка. Здесь мы можем а, нужную позу нам сделать. А, в turn head мы можем повернуть голову а, в разные стороны. Пол здесь мы можем выбрать любую позу. Абсолютно любую позу для нашей пони. И также можем поставить ее обратно. В бэк, бэк, роуны, дэй, мы можем выбрать цвет фона. Если вам не нравится, не хотите какой-нибудь цвет выбирать, мы нажимаем сюда, то есть вот сюда. А, и ставим, выбираем любой фон. Здесь тоже очень много предложенных. Если вам, вам все-таки не хочется фона, хочется выбрать цвет самому, то мы нажимаем вот сюда. И все, мания. Дальше пони -код. Да, вы можете вставить свой пони-код, именно вот эту колоночку Ampus Pony Cord. Я не буду вставлять, так как на этом сайте, лично мне в Яндексе это сделать невозможно. Я могу сделать так в Гугле. Если вы же можете вставить пони-код, то это очень хорошо. Вот мы, короче, вставляем пони-код там какой-нибудь и генерируем пони. 
Если вы пишете, что надо сначала ставить полипод, ну там, в общем, я как будто ставила полипод, нажимаем генерируем пони, и все, и у вас пони генерируется. А вот это пони пост-код. То есть, если мы сделаем вот такой, например, пони позу, то у нас не засвечивает свой пост-код. О этой позы пост-код просто ноль. Дальше э, свой пост-код, и я не знаю, что это такое идет дальше. Поэтому это аксессуарный код, э, позы опять какие-то код. В общем, я дальше не знаю. Дальше идем вот по кнопочкам наверху. А, вопрос. С помощью этого функции вы можете сами все догадаться и рассмотреть. А, да, дальше. Мы, чтобы убрать эту функцию, нажимаем опять на вопрос. Дальше следующая кнопочка. Я сейчас не разобрала, что это такое. Не переводила. Это, скорее всего, какая-то тоже инструкция. Нажимаем на эту же кнопочку, чтобы избавиться. Дальше идут две стрелочки туда-сюда. То есть мы таким образом... Э, если мы сделали какое-то действие и что-то нечаянно, вот, например, сделали, вот, вот нам нужно, чтобы она стояла, а мы сделали вот так, и нам уже лень не нажимать на эту кнопку, то мы можем просто назад и вперед. То есть, ну так получается, очень классно делает. В общем, вы поняли смысл, да? А вот эта следующая кнопочка, а немножко другая, отличается от этой. Мы можем просто взять и бац, и наша пони снова станет маленькой, а не красивой на обычном пони. Но чтобы это исправить, мы нажмем на кнопочку назад. Дальше идет следующая кнопочка, это кубик игральный, мы на него нажимаем, и тут высвечиваются разные наркоманские понятия, они совершенно разные, прикольные, забавные, и чтобы просто развеселиться, можно сюда понажимать. Назад, извините мою пони, верните мою пони! Вот она, вот моя пони. Дальше это иконочка фотографировать, то есть можно сфотографировать свою пони, чтобы сохранить без фона первая кнопочка, с фоном вторая кнопочка. А если третья кнопочка, я всегда именно сохраняю третью кнопочку, потому что эта кнопочка без фона, и я с помощью нее обрабатываю пони. Дальше у нас есть кнопочка Move Mode и Pose Mode. В данном в общем, режим Move Mode мы можем передвигать пони и двигать глазом. В данном режим Pose Mode мы можем двигать руками, ну, копытами, ногами, копытами, дальше хвостом, головой и шеей, а также вообще телом всем. Также мы можем расправить крылья и двигать крыльями в поз мод. Дальше у нас есть такая кнопочка Zoom. С помощью нее мы можем регули... Регу... регулировать размер нашей понятий. То есть от самых больших до самых маленьких. Чтобы, э, чтобы размер был э, нормальный, то есть который предлагается, я делаю на 100, и это действительно тот размер. На этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, если это видео было для вас полезно. Пишите комментарии, полезно ли для вас было это видео. И напишите комментарии, что я вообще сейчас делаю. Потому что мне просто очень скучно. Круто, 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 круто. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. И ждите следующей части этого же видео. Всем пока. Только в следующей части будет уже немножко другая сфера и другая обстановка.